好，我是天鸟。嗯，我们今天要来玩《我公路生存》。今天的实况大概是分成四个部分，我不知道能够讲到哪里，今天就今天就来。第一个是我们来介绍一下第三版的能源区到底是什么，为什么会有这个东西出现？然后再来，我们会去接管道，把管道接好。然后第三部分，我们会做锅炉的进料，就是关机的时候燃料可以自己从燃料箱里面抽回来。嗯，还有把杂分流也接进一体燃烧室里面烧。再来第四部分就是。去判断整个工厂的储电量，如果是满的时候就关机，那快用完的时候就开机这样，这样才不会必须要一直转，因为不确定工厂使用多少，那就之后再解释。首先我们先来看一下这里。这里我盖了九个焦炭炉和一个蒸汽涡轮机壳，不是蒸，就是蒸汽涡轮机。然后蒸汽锅炉，蒸汽锅炉这两个差别是，这边是用固体的烧木炭，那还有、哎、这边是用液体的烧杂分油。那杂分油目前我只知道可以用在这里。其他地方我还没有找到它的用处。那我们来看一下为什么？<咳>我来解释一下为什么我要盖这么多个焦炭炉。诶、欸。啊，网页跑掉了，等，等我一下啊。首先，我们从需求这边来看，我们的蒸汽涡轮机，它。它如果消费满所有的，就是它能消费的极限的蒸汽量的话，那它就可以每 tick 产生一百 eu 的电量。那这其实还蛮多的。如果换算成蒸汽的产量，低压一个锅炉方块，就是像我这样的一个。一个锅炉方块，这这样是一个，这样是一个，这样一个。一个锅炉方块是，一个锅炉方块是可以产十吧，每秒十的蒸汽。那这个涡轮机是每不是每秒，每个 tick 可以产十的蒸汽，按、啊、涡轮机是三百二十 MB 消耗。每 tick 消耗三百二十 MB， 那这样子的话就是三十二台嘛，三十二个锅炉方块。如果高压的话就是两倍，所以是十六个。那如果是用金管将东西将蒸汽送入的话，它会需要八根才可以达到最高的使用，就是百分之百的输出。所以。这边是建议说，直接把这个蒸汽涡轮机接在锅炉旁边，这样就不会受到管线的限制了。所以我也是这样做的。那我为什么改成两个？我之前如果还记得的话，我之前是锅炉的部分是二呃三乘二乘三嘛，两层高，然后三乘三的底座，然后是固体燃烧式的。
。啊，我改成这样是因为，我大概就让它输出五十趴，五十英欧每 T。我的机器除了洗矿机十六之外，其他号都不多，加加起来二十几吧，二十二吧，还是二二十，忘记了，我之前算了，忘记了。那我就需要。两，我现在有两组的设计，我需要五十以内就够了。那未来如果再增加其他机器的话，需要改建，我也有留空间。对，我要一个一个固体，一个液体。那九个焦炭炉又是怎么来的呢？九个焦炭炉是因为。如果我们用焦炭炉，就加温的时间不算，它满满温度是三百度，哎、欸，不是，是是五百度，对吧？对，它满温度是五百度，那它有分什么？低压几号几型几型，那个就是指上面的锅炉量。像我这个就是零八，因为我上面有低压锅炉的八个，就叫做零八。那数从数据上面来看的话，我满温最高温度的时候，我消耗木炭是二十七点八秒，然后消耗油的速度是五十五点六秒。他这边有一个资料是直接跟我说，一个焦炭炉七百二十秒可以烧四个木炭和一杯油，所以如果要维持三六型的产物，完全用焦炭炉来维持的话，那就需要十八台的焦炭炉。所以呢，三六型是我的零八型的。四倍多嘛，对不对？对啊，四倍多。所以我们的，我们大概只需要五个组，五个的烧炭炉就够。可是，如果要油烧的话，需要比较多。那我们这边是做九个，为什么这边做九个？其实我也不知道，就是想做九个。这只是一个实验，最主要就是物流上面的实验。我从这边丢进我的原木，我丢丢一堆进去。那打开之后呢，它就会，我应该没有丢错地方吧？打开之后，它就会一个一个被送进去。那输送口，你看下下去了一堆，然后跑到后面来一堆，进到每一个大箱子里面。它大箱子是为了确保说，不要让管子爆了，东西喷出来。所以用大箱子，不管前面再怎么装，不可能装满下面的箱子。那根据它不知道什么规则运算的，反正这个会最多，这个会一大堆。之前丢过一次还没烧完，然后这个会最少。反正就是这样。那我烧出来的油和木炭就可以供给我的蒸汽涡轮机去使用。那我最后选几个在我的工厂，我选了八个。为什么我要选八个？因为刚刚算嘛，大概木炭需要五个嘛。那油的话大概要十个嘛，我就要取取个大概的中间嘛，八个。那多产一点木炭，油算少一点，多产一点木炭，我可以拿来做其他事情。
话，而且我也有留下扩充空间，等等看就知道。所以这就是现在的状况。这个水塔其实不用那么大、啊。之后我就把这个东西拿来接电，接完电之后，接到一大堆机器上面，这大概就是我们工厂的样子嘛。接了电，然后存电，之后送给我的。洗矿机。那我们第三代的介绍就是这样。这是简单的第三代，因为它什么什么房屋都没有，基本上就是把东西运出来，运出来，这样。那我们第一个阶段就先这样。等等，回来，第二阶段，去看我们实际上接矿了，接接管子的情况。